ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಾಯಿ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಕಾಂಗೆ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥೀರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಏನೇನು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಡಿಫೈನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೈ ಅ ಕಂಪನಿ ಎನಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆನ್ ಇದರ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯಲಿ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಸ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬೈ ದಿ ಎಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಸಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರಿನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಸಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎರಡನೇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಟು ನೋ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ each branch separately to know the financial position of each branch separately these two are the objectives of advantages of branch account what do you mean by independent branch see illi dependent branch ku independent branch ku difference eno illi dependent branches annodike ಮೀನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ನಾ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗು ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗು ಇರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಗೀವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಗೂಡ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ರೀಚ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಥರ್ಟಿ ಎತ್ತು ನಾವು ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಅಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ಗೂಡ್ ಸೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
next to very important what is stock reserve or what is loaded price see loaded price andru varte stock reserve andru varte when the head office sends goods to brand at the price above the cost price is called loaded price and the cost price gintlu jaasti price idre adanne naavu loaded price anta helu and the cost price get now profit anna load madirodrinda naavu adanna loaded price athwa stock reserve anta karithi so cost plus profit is called loaded price the difference of invoice price and cost price of the goods sent branch by head office is transferred to an account called as a stock reserve account andre head office enantu branch ke stock anna kalisbekaadre profit anna cost price ke include maadidre adanna exclude maartakkanta amount anna stock reserve anta karithi so idu namge what is stock reserve mate what is loaded price ge bantu next to what is cash in transit cash in transit refers to cash sent by head office or branch before closing the books but not yet reach the destination or branch before the closure of books the entry is cash in transit account debit to branch account iga 5 marks question nodana 5 marks alli yav yav thara ide what are independent branches state any three special features ta helidare see independent branches refers to the branch which operates like a separate entity or a separate business house though legally it is not a separate entity andre head office control alle irutte sub head office under alle barutte aadre ee one branch bere individual age separate age yava business madutte separate age yava rithi entity irutte adhe tarane irutte they are branches which maintain a complete accounting system itself avare avara books of accounts na prepare maartare maintain maadirtare the head office would only incorporate the results of such branches at the end of the accounting period in its books so head office so branch prepare madiro books of accounts na just adanna nodtare aste incorporate maadkoltare enen features irutte andre these branches sell not only those goods supplied by head office but also those goods which are purchased locally andre in dependent branch alli head office kalisiru goods na matra branch sell maadbeku aadre independent branches alli avaru head office kalisiru goods nu purchase maadi sell maadbeku aage local alli available agirthakanta goods nu kuda purchase maadi sell maadbeku these branches are not only receive goods from head office but also supplied goods to head office see branches so avaru enante goods na receive maartare head office inda adonde alla outside inda kuda thagoltare the accounts of these branches are maintained by the branch themselves andre branches se avara books of accounts na prepare maartare maintain maadirtare the head office prepares a branch account as a personal account in order to know the amount due from the branch to the head office illi head office one branch account na personal account thara prepare maartare personal account andre branch namage eshtu dud kodbeku branch ge naav eshtu dud kodbeku andre just like one personal account yav rithi rama krishna govinda anta maintain maartivi adhe tarane branch nu kuda one separate personal account thara treat maartare innu one question ide 5 marks ke state any five objectives of branch accounting idu 2 marks ke already kalthidvi adru innond sari nodana the to know the profits or losses of each branch separately to know the financial position of each branch separately to 
know the exact goods requirement of various brand yav yav branch ke assist to goods bekagutte anta kandidibodu to evaluate the progress and performance of each branch to calculate the commission payable to the manager if it is based on profit to make necessary suggestions for improvement of any branch to exercise proper control over each branch so is to nimage objectives of branch accounting five marks ke barutte guys innu nam channel na yaru subscribe madilla avarella daivittu subscribe maadi hage nimigella friends ko ee video na share maadi examination ge tumba important agirutte thank you so much